शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आसो गत पर्व नवम और दशम श्रेणी अनुशीलन दु दशमिक एक किस प्रब्लेम सल्व कर आज के पास एवं तरह परवर्ती समस्यागुलो समाधान करब ता चलो आप प्रब्लेमगला चले जा प्रथम देखते सो बोर्डे तुम्हारे बोर पांच नम्बर प्रब्लेम उठानो आख प्रब्लेम कि आओ एक सैट संज्ञायत सैट संज्ञायत आर उपादानगल हे एक्स एवं वाई आर आक सेट देव आटार उपादानगल हे एम एन एल फले पावर सेट अब किऊ ए पावर सेट अब आर निर्णय करो हमें किऊ एक सेट देव आकटा सेट देव आ पी किऊ सेटर पावर सेट निर्णय करते हैं और सेटर पावर सेट निर्णय करते हैं तो हमें क्योंकि प्रथम पर्व तुम्हारे बेसिक आलोचन एक सेट थे प्रदत्त एक सेट थे जोटा सेट तैरी जाए वो सेटगुलर सेट ही क्योंकि हे पावर सेट तो देखो हमारे पावर सेट किऊ कि निर्णय करब एखे किऊ सेट्ट कि देखो यार किऊ सेट हर उपादानगुल हे एक्स एवं वाई किऊ सेट थे किऊ सेटर उपादान आज एक्स एवं वाई किऊ सेट थे कयटा सेट तैरि करते सेट्ट थे कतगुल सेट तैरि जाए बोझार उपाय हे सब समय टूर उपरे ये जो उपादान थक पावर दीवा तेल ये जेहतु उपादान आज दुईटा तेल टूर उपरे टू दी कत आसते फोर यार मान हे सेट्ट चार्ट सेट तैरि करतेब ए देखिए हमें चार्ट सेट की तैरि करते प्रथम एक्स नहीं एक सेट तैरि करते वाई नहीं एक सेट तैरि करते हमें जो सेट निजे तरह उपसेट ये सेट्ट निजे तरह उपसेट तेल ये उपसेट नीते एबारि सकल सेटर एक सेट हे उड़ी क्यों हमें उड़ी एक दीते हैं देखो हमारे कयटा सेट हुई एक दुईटा तीनटे चार्टे क्योंकि चार्ट हो गए एबार सेटगुल के लिए जो एक सेट गठन करी ये हे पावर सेट कार पावर सेट इटा किऊर पावर सेट तेल पावर सेट अफ किऊ ता किऊर पावर सेट क्यों हो गए यही हे यार एनसार आशा करी तुम्हारा सबाई खूब भलो बुझते पेस एबार् आर एर पावर सेट निर्णय करब एखे आर देव से कत देखो एम एन एल एबारे थे कतटी सेट गठन करा जाए कतटी पाव सबसेट होते टूर उपरे कयटा ये उपादान आ देखो एक दुई तीन तेल जो तीन दी टू किऊब मान हे एट ता आठ टी उपसेट गठन करतेब देखिए कि उपसेट गठन करते प्रथम एम नहीं एरपे एन नहींल नहीं दुईटे दुईटा कर नहीं एम एन आर एम एल आर एन एल तो प्रथम एक एक कर निलपर दुईटा दुईटा कर निल एम निल एन निल एल निल एम एन निल एम एल निल एन एल निल एबारे करते देखो हमारे कई तो एक दुईटा तीनटे चार्ट पाँचा छाया कयटा होते हो आठटा तेल यहाँ निजे क्यों एक हो जाए सातटा और उड़ी एक आठटा तो हमें प्रत्येक सेट निजे तरह सेट यही सूत्रानुसारे करते एक सेट नीते एम एन एल और उड़ी एक सबसेट अब जत एक सेट थे जोगुल सबसेट गठन करा जाए वो सबसेटगुलर सेट हे पावर सेट तेल ये कार पावर सेट पावर सेट अब इटा कार आर एर पावर सेट तेल ये हमारे पावर सेट अब किऊ ए पावर सेट अब आर आशा करी तुम्हारा खूब भलोभ में बुझते पे छो एबारे परवर्ती समस्या चले जाए चलो परवर्ती समस्या कि देखी तो हमें देखो तुम्हारे बोर छय नम्बर प्रब्लेम कि देव आ एक सेट देव आर उपादानगल हे ए बी एक्स सेट देव आर उपादानगल हे ए बी सी ए सी एक सेट देव आर उपादानगल हे एट्ता हे ए इनियन बी हम देखाओ जो पावर सेट अफ सी एर उपादान संख्या टू टू दि पावर एन जखने एन हे सी एर उपादान संख्या मान एन हे सी एर उपादान संख्या सी एर उपादान संख्या कत सी सेट्ट क्योंकि ये टेबुलर मेथड बा कि टेबुलर मेथड बा रुस्टार मेथड अनुजाई देवा है ना तो हमें ये टेबुलर मेथडे बैर कर चलो सी कि आसे ये देखे नहीं सेट्ट देव आ सी सेट्ट देव आ सी सूतरा सी कि आस इनियन बी ता ए इनियन बी मान ए सेटर उपादानगल हे ए बी और ए इनियन ए इनियन एबार बी सेटर उपादानगल हे ए सी ता 
কি আসে এটা যেহেতু উপরের দিকে আছে অতএব প্রত্যেকটা সদস্য একবার করে নিতে হবে তাহলে এ নিলাম বি নিলাম এবার এ বি এখানে দেখতেছি এ বি নেওয়া হয়েছে এবার সি তাহলে আমাদের সি সেটটা বের হলো সি সেটের উপাদান হলো এ বি সি এবার আমাদের বের করতে হবে হলে দেখাও যে পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা টু টু দিতে পারেন যেখানে এন হচ্ছে সি এর উপাদান সংখ্যা এই যে দেখো এখানে কি বলছে যেখানে এন হচ্ছে সি এর উপাদান সংখ্যা তাহলে সি এর উপাদান সংখ্যা এক দুই তিন তাহলে আমরা লিখি সি এর উপাদান সংখ্যা সি এর উপাদান সংখ্যা কি বলছে এন হচ্ছে সি এর উপাদান সংখ্যা তাহলে সি এর উপাদান সংখ্যা এন সমান উপাদান সংখ্যা কত দেখো এক দুই তিন তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এবার আমাদের দেখে দিব পি পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ারেন তাহলে আমরা আমরা বলছিলাম পাওয়ার সেট অফ সি আমরা কিভাবে বের করব এই সেটটা থেকে যতটা উপসেট গঠন করা যায় ওই উপসেটগুলোর সেট হচ্ছে পাওয়ার সেট অফ সি তাহলে এটা থেকে কী কী উপসেট গঠন করা যায় আমরা দেখি প্রথমে এ নিলাম এরপরে বি নিলাম এরপরে সি নেই এরপরে দুইটা দুইটা করে নেই এ বি এরপরে এ সি এরপরে আবার বি সি তাহলে দেখো আমাদের কয়টা হয়ে গেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আর আমাদের কয়টা হবে এক দুই তিন তাহলে টু কিউ মানে আট এইট হবে তাহলে আমাদের ছয়টা কিন্তু হয়ে গেছে তাহলে প্রত্যেক সেট নিজেই তার উপসেট তাহলে এই সেটটা নিজে একটা এবং সর্বশেষ একটা আমরা কি দিব উড়ি দেখো কয়টা হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা হয়ে গেছে কিন্তু তাহলে এই যে আমরা সাব সেটগুলো গঠন করলাম এই সেটগুলোর সেটই হচ্ছে কি পাওয়ার সেট অফ সি তাহলে দেখো আমাদের বের করতে হবে আমাদেরকে বলছে দেখাও যে দেখাও যে পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ারেন তাহলে পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা এত এ পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা তাহলে উপাদান সংখ্যা কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এইট এইট মানে হচ্ছে আমরা টু কিউব এইটকে আমরা টু কিউব লিখতে পারি এবার টু দেখো এইখানে থ্রি এই থ্রি মানে হচ্ছে এনের মান এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে থ্রির পরিবর্তে আমরা এখানে এন বসাই দিতে পারি তাহলে দেখো আমাদের কি বের হইল যে দেখাও যে পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা টুটে দিতে পারেন তাহলে পাওয়ার সেট অফ সি এর উপাদান সংখ্যা কত বের হইল টুটে দিতে পারেন তাহলে আমরা এখানে দেখানো হলো লিখে দিতে পারি আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আর এইগুলাতে কোনো প্রবলেম হবে না এরপরে আমরা পরবর্তী সমস্যায় চলে যাব তোমরা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারতেছ এটা একটা ক্রমজুর আকারে দেওয়া আছে এইখানে প্রথম এক্স মাইনাস ওয়ান আছে কমা দিয়া এক্স ওয়াই প্লাস টু আছে এর মানে হচ্ছে এখানে ক্রমজুর আছে আবার এখানে ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু কমা টু এক্স প্লাস ওয়ান আর ক্রমজুরের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি যে ক্রমজুর সবসময় কিন্তু এটার নামই হচ্ছে ক্রমজুর ক্রম ঠিক থাকতে হবে এই জন্য এইখানের প্রথমটা হবে এখানের প্রথমটা সমান এইখানের দ্বিতীয়টা হবে এখানের দ্বিতীয়টা সমান এই জন্য এটার নাম ক্রমজুর তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান হবে ওয়াই মাইনাস টু আর ওয়াই প্লাস টু হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান হলে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করো যেহেতু এটা সমীকরণ আকারে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানের প্রথমটা এখানের প্রথমটা একটা সমীকরণ হবে এইখানের দ্বিতীয়টা ইজ ইকুয়াল টু এখানের দ্বিতীয়টা আরেকটা সমীকরণ হবে এবার এই দুই সমীকরণ জোট আমরা সমাধান করে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এই ধরনের প্রবলেম তোমরা অষ্টম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণীতে ছয় দশমিক এক এবং ছয় দশমিক দুইয়ে করে আসছ তাহলে আমরা দেখি প্রশ্নানুসারে কি আছে এক্স মাইনাস ওয়ান কমা ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু টু এক্স প্লাস ওয়ান সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু আবার আমরা কি লিখতে পারি এবং ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু কত টু এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিই এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিই এবার এক নং সমীকরণ থেকে পাই আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করে ফেলব প্রতিস্থাপন পদ্ধতি হচ্ছে যে কোনো একটা চলক বাম দিকে রেখে অন্যগুলা ডান দিকে নিয়ে যাব তাহলে এক নং হতে পাই আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু বা এক্সকে আমরা এই পাশে রাখি তাহলে এটা হবে ওয়াই মাইনাস টু আর এই মাইনাস ওয়ান ওই পাশে গেলে প্লাস ওয়ান সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু থেকে প্লাস ওয়ান গেলে মাইনাস ওয়ান এটা আমরা তিন নং সমীকরণ দিয়ে দেই এবার দেখো এইখান থেকে এক্সের একটা মান পেলাম আমরা ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা আমরা দুই নং সমীকরণে বসাই দিব তাইলে দুই নং সমীকরণে দুই নং সমীকরণে এক্সের মান বসাই 
তাহলে দুই নং সমীকরণে কি আছে দেখো ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু টু এক্সের জায়গায় এক্সের মান বসা কত ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর এখানের প্লাস ওয়ান এই প্লাস ওয়ান তাহলে ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু এটা দিয়ে এটাকে গুণ দাও টু ওয়াই এটা সামনে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুই একে দুই এই প্লাস ওয়ান বা ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু টু ওয়াই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে ওয়াই এর মান বের করব তাহলে ওয়াইগুলো এক পাশে নিয়ে আসি বা মাইনাস টু ওয়াই প্লাসের ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াই থাকে আর এদিকে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাসে মাইনাস উভয় পক্ষ থেকে বাদ গেলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে ওয়াই এর একটা মান পাইলাম আমরা থ্রি এবার এই ওয়াই এর মান আমরা আবার তিন নং সমীকরণে বসিয়ে এক্সের মান বের করব এখন তুমি বলতে পারো যে আমরা তো এখানে লিখছি দুই নং সমীকরণে এক্সের মান বসাই তার মানে এক্সের মান তো আমরা পাইছি আবার কেন বসাবো এটা দেখো এখানে কিন্তু আমরা এই প্রবলেম সলভ করে আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করব সমীকরণের আমাদের চলক কিন্তু এক্স এবং ওয়াই এই যে এক্সের একটা মান পাইলাম কিন্তু এই মানে কিন্তু এখনও আরেকটা চলক রয়ে গেছে চলক এক্স এবং ওয়াই এর মানের মধ্যে চলক থাকতে পারবে না সেটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মান তাহলে এখানে কিন্তু চলক থাকার কারণে এক্সের মানের মধ্যে ওয়াই চলক থাকার কারণে এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মান নয় চলক থাকতে পারবে না শুধু একটার মান বের হবে এক্সে এক্সের এবং ওয়াইয়ের আলাদা আলাদা মান বেরোবে যেহেতু এখানে একটা চলক রয়ে গেছে সেহেতু এটা আমাদের রিয়েল ভ্যালু নয় এটাতে ওয়াইয়ের মান বসে আমাদের এক্সের রিয়েল ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে চলো তাহলে তিন নং সমীকরণে কার মান বসাবো ওয়াই এর মান বসাই তাহলে তিন নং সমীকরণ হচ্ছে আমাদের এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এর মান কত পাইছিলাম আমরা থ্রি পাইছিলাম তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু আমাদের কী বের করতে বলছি দেখো এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করো সুতরাং নির্ণয় মান এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এবং ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত থ্রি এই হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেমের সমাধান আশা করি তোমরা খুব ভালোই ভালোভাবে বুঝতে পারছো এবং এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু আমরা অষ্টম শ্রেণীতে করে আসছি এবার চলো তাহলে আমরা খ প্রবলেমে চলে যাই তোমাদের বইয়ের সাতের খ নাম্বার প্রবলেমটা কী আছে এ এক্স মাইনাস সি ওয়াই কমা এস স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো কমা এ ওয়াই মাইনাস সি এক্স এইটাও দেখো ক্রমজুর আকারে দেওয়া আছে মানে এই গড়ের এই গড়ের প্রথমটা হবে এইটার এই গড়ের প্রথমটা এই গড়ের দ্বিতীয়টা হবে এ এটার দ্বিতীয়টা তাহলে এই গড়ের প্রথম এই দুই গড়ের প্রথম প্রথমটা নিয়ে আমরা একটা সমীকরণ গঠন করব আবার সেকেন্ড যেইগুলো দেওয়া আছে এইগুলা নিয়ে আমরা একটা সমীকরণ গঠন করব এবার আমাদের দুইটা সমীকরণ হবে এই সমীকরণ জুট সমাধান করে আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করব দেখো পূর্বের প্রবলেমটাতে কী ছিল আলাদা আলাদা বলছিল যে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করো আর এখানে বলছে এক্স ওয়াই এর মান নির্ণয় করো মানে ক্রমজুর আকারে নির্ণয় করো তাহলে আমরা যে সমাধানটা পাবো ওইটাকে ক্রমজুর আকারে প্রকাশ করে দিতে হবে তাহলে চলো দেখি আমরা সমাধান করি প্রশ্নানুসারে ए एक्स माइनस सी वाई कमा ए स्कोर माइनस सी स्कोर इज इक्ल टू जिरो ए वाई माइनस सी एक्स ती लिखते परि सूतरा यार प्रथम यटार प्रथम ए एक्स माइनस सी वाई इज इक्ल टू जिरो एवं ए स्कोर माइनस सी स्कोर इज इक्ल टू ए वाई माइनस सी एक्स তাহলে এইটাকে আমরা দিব এক নং সমীকরণ এইটাকে আমরা দিব দুই নং সমীকরণ এবার দেখো এক নং সমীকরণ আগের আগের প্রবলেমের মতোই এক নং সমীকরণ হতে পাই এক নং সমীকরণ হতে পাই আমরা এ এক্স মাইনাস সি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করবো তাহলে একটা চলক এক পাশে আরেকটা চলক অন্য পাশে নিয়ে যায় সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু এটা গুণ আছে এই পাশে বাঘ হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের তিন নং সমীকরণ এবার আমরা এক্সের যে মানটা পাইলাম এই মানটা আমরা কয় নং সমীকরণে বসাই দিব দুই নং সমীকরণে বসাই দিব তাহলে চলো আমরা দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে এক্সের মান দুই নং সমীকরণে বসাই এক্সের মান দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে দুই নং সমীকরণ কী আছে আমাদের এস স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়াই মাইনাস সি আর এক্স কত সি ওয়াই বাই এ বা এস স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 
ए वाई माइनस देखो ये क्योंकि तो यार नीचे मन मन वन आर मैं हे ऊपर तेल ऊपर साथ गुण करो सी सी गुण कर ले सी स्कोर वाई ब स्कोर माइनस सी स्कोर इज इक्ल टू ये लसागू करी यार नीचे मन मन वन आई के एबार ए ऊपर साथ गुण हो स्कोर वाई माइनस ए आर मैं एक बार जाते सी स्कोर वाई ये आशा करी तुम्हारा सबाई भलो भाई बुझतेस ए स्कोर माइनस सी स्कोर इज इक्ल टू यान जो वाई कमन नहीं स्कोर माइनस सी स्कोर और नीचे थके एबार देखो ए पास स्कोर माइनस सी स्कोर ए पास स्कोर माइनस सी स्कोर गेले पास थे देखो ये पशे किस नाई मैं ये क्योंकि ये दिए बद दीते मैं ये पशे वन थे और ये पशे थक वाई ब कूनाकुनि गुण करी एटार नीचे मन मन वन आई के वाई ए एर मान पाइल ए वाइर मान हमें तीन नंग समीकरण में बसिए एक्स एर मान निर्धारण करते हैं तीन नंग समीकरण वाइर मान कैन बसब देखो वाई क्योंकि ये जे एक्सर एक मान पाइल एखे क्योंकि एक चलक वाई रही गेस ये चलक थकते पर प्रत्येक निर्दिष्ट कांखित रियल मान मध्य और एक चलक थकते पर वाइर मान क्यों आबाद एन तीन नंग समीकरण में बसे एक्सर रियल मान बेर करते हैं तेल तीन नंग समीकरण तीन नंग समीकरण तीन नंग समीकरण एक्सर मान बसाय हाँ वाइर मान बसाय हाँ वाइर मान बसाय इज इक्ल टू सी इंटू वाइर मान कत बेर हो सूतरा एक्स इज इक्ल टू ए जो जाए थे सी निर्णय निर्णय मान हमें केवल देखो कि लिखसे बोले एत एर मान निर्णय करो तेल निर्णय मान एक्स कमा वाई इज इक्ल टू प्रथम ये एक्स लिखी तरह मैंने ये घर प्रथम एक्स लिखते हो एक्सर बेलू लिखते हो सी ए वाइर बेलू लिखते हो वाइर बेलू कत ए ये हमारे प्रब्लेम समाधान आशा करी तुम्हारा खूब भलोभ बुझते पर एबारे परवर्ती समस्या चले जाब परवर्ती समस्या एक देखे नहीं परवर्ती समस्या चले तो देखो तुम्हारे दे साथ नम्बर प्रब्लेम कि देव आ सिक्स एक्स माइनस वाई कमा थार्टीन इज इक्ल टू वान कमा थ्री एक्स प्लस टू वाई तर मैं यो आगे प्रब्लेमगुलर मत ही यहाँ एक क्रमजूर देव आई क्रमजूर इज इक्ल टू क्रमजूर तर मैंने हे क्रमजूर प्रथम अंश है यटार प्रथम अंश यटार द्वित अंश है यटार द्वित अंश ताश्नानुसारे हमें कि लिखते परि सिक्स एक्स माइनस वाई थार्टीन इज इक्ल टू वान थ्री एक्स प्लस टू वाई तेल सूतरा घर प्रथम अंश ये घर प्रथम अंश सिक्स एक्स माइनस वाई इज इक्ल टू वान एवं घर द्वित अंश थार्टीन इज इक्ल टू थ्री एक्स प्लस टू वाई ता एक नंग दी ये दुई नंग दी तेल एक नंग समीकरण होते पाई आगे मत ही एक नंग समीकरण होते पाई तो एक नौ समीकरण होते कि पाई हमें देखो सिक्स एक्स माइनस वाई इज इक्ल टू वान देखो ये जो वाईटा के पास ये जो सिक्स एक्स आन वाई के जो वो पास नहीं पर आर सिक्स के ये अंशे नीचे नीते हैं तो ये एक बग्नांश आसते से तेल बग्नांश छाड़ा जो वाइर साथ ही जो गुण नाई से तो वाइर बेलू जो डायरेक्ट बेर करते देखो वोटा कर लेने वायर साथ ही गुण नाई वाइर मान बेर कर सुविधाजनक तेल सिक्स एक्स वन पास आनी माइनस वन इज इक्ल टू वाई सूतरा वाइट बाम पास आनी और ये पास नहीं तो ये हमारे कय नंग समीकरण तीन नंग समीकरण एब तीन नंग समीकरण कार मान बेर कर लम वाइर मान बेर कर लम एब वाइर मान हमें कय नंग समीकरण बसा दीब दुई नंग समीकरण बसा दीब तो चलो बसाय वाइर मान वाइर मान दुई नंग समीकरण बसाय वाइर मान दुई नंग समीकरण बसाय दुई नंग समीकरण थार्ट इज इक्ल टू थ्री एक्स प्लस टू वाई सिलो एबार वाइर भैल्यूट बसाय दी सिक्स एक्स माइनस वन एबार् कलकुलेशन करब थ्री एक्स प्लस छय द्विगुणे बारो एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस दुई एके दई बा थार्टीन इज इक्ल टू थ्री एक्स और टुएल्व एक्स तरह मान हे फिफ्टीन एक्स माइनस टू बा थार्टी प्लस टू 
is equal to 15x ताहोले 13R2 15 is equal to 15x बा मोने कोर एट आई पास आर एट आई पास आम्रा जुदे भावे कल पोना कोरी ताहोले x is equal to 15 by 15 शुदुरांग x is equal to 1 এবার আমরা এখান থেকে x এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম এবার x এর ভ্যালু আমরা কয় নং সমীকরণে বসাবো তিন নং সমীকরণে বসাবো তাহলে x এর মান তিন নং সমীকরণে বসাই তাহলে তিন নং সমীকরণ আমাদের হচ্ছে y 6x তাহলে x এর এখানে কত হবে 1 1 বা y 6x y 1 সুতরাং y 5 তাহলে আমাদের ক্রমজুর আকারে মানটা নির্ণয় করতে হবে সূত্রাং নির্ণয় মান x, y তাহলে x যেহেতু প্রথমে লিখছি আমাদের x এর ভ্যালুটা আগে লিখতে হবে 1,5 এই হচ্ছে আমাদের গ নম্বর প্রবলেমের সমাধান আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এরপরে যদি এতে কোনো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমাদের তাহলে তোমরা কমেন্ট করে জানাবা आज के तहत ये पोर्शन तो ही आशा करूँ परवर्ती क्लास में हमारे साथ ज्वाइन कर बा आज के ये पोर्शन तो ये रही लो सबाई बालों था को नियमित तो बात सही लेखा पड़ा करो आर शॉप समोई क्लास गुला हमारे साथ एक और आर्चेस्टा कर बा थैंक यू